Así es, eh, estuvo ya en la sesión pasada, se aprobó. Es una ordenanza que modifica, el, 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 digamos, en la ordenanza madre, eh, de, que ya estaba desde el año 2005, estaba vigente. Eh, en esta que nosotros hemos eh, incorporado algún articulado, tiene que ver, digamos, con algunas... Eh, bueno, algunos beneficios eh, que se extenderían, algunos edificios, eh, beneficios que reciben eh, aquellas personas que han participado, ¿no es cierto?, como excombatientes y que actuaron en las acciones bélicas del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, uh -huh. en Malvinas, Argentina, en las Malvinas. Y en este caso, ¿cuáles son los beneficios que eh, se han decidido otorgarles? Sí, mira, eh, básicamente el, era una... una una excepción a, al pago de la tasa que tiene que ver con el, la tasa de automotores eh, y además da de algunos, eh, algunas exhibiciones que ellos eh, ya tienen en relación al tema de la tasa de la propiedad y de la tasa de comercio para quienes tengan un, un comercio eh, el, el, el básico, digamos, eh, que ese beneficio también en, pueda, en el caso de que ellos fallezcan, eh, si tuvieran, si, si llegaran a tener en ese momento hijos menores de edad eh, o algún hijo que eh, sea discapacitado, mayor de edad pero con alguna discapacidad, y digamos que ese beneficio también nos pueda seguir teniendo ese, ese familiar. Uh -huh. eh, digamos, hicimos esas aclaraciones eh, y eh, además, eh, bueno, la municipalidad tiene dentro del personal eh, a un excombatiente y bueno, el departamento ejecutivo decidió, por eso nos nos pidió que también que trabajáramos en un articulado en donde se le paga a, bueno, a este empleado municipal por haber sido excombatiente un adicional de un 20% del sueldo básico. ¿Eso Ad todos los adicional. meses? ¿Todo? Todos los meses, sí, uh -huh. sí, sí. Es un reconocimiento, eh, digamos, a un personal... Bueno, que es un héroe de Malvinas. ¿De quién estamos hablando? ¿De Eduardo Romaica? De, de Anselmo, no, no, Anselmo Loyola se llama. Anselmo Loyola. Sí. Ajá. No, hay, hay, otros, hay otras personas que han estado, eh, digamos, eh, en, en ese momento asignados eh, a otras tareas, pero que no estuvieron en el teatro de operaciones. Uh -huh. Bueno, eh, que me lo nombraste ahí a Eduardo. Eduardo, como otros, otras personas que han estado asignadas, digamos, alertas, para participar del teatro de operaciones, pero no llegaron a estarlo, eh, eh, no, no tienen estos beneficios, bueno, porque hay todo un debate a nivel nacional, uh -huh. ¿no es cierto?, en claro. relación a eso, y bueno, por lo pronto en la norma nuestra tiene eh, de alguna manera el mismo, el mismo sentido que tienen las normas nacionales y provinciales en relación solamente a que tengan cobertura las personas que han estado en el teatro de operaciones. Uh -huh. Está bien. Y en este caso, eh, ¿esta ordenanza surge por pedido de excombatientes o sí, hay...? Sí. Es, un, eh, es eh, trabajado desde... Eh, acá nosotros tenemos en, en nuestra ciudad un, un centro de excombatientes. En total son 14 eh, estos excombatientes que han estado en el teatro de operaciones y ellos constantemente, realmente son muy activos han estado constantemente trabajando con intendencia, en, en, digamos, en, en, desde, eh, no sé, desde el reconocimiento en, un, en el espacio público, en la plaza, o pon, acompañando algunas calles se han puesto nombre de, de algunos excombatientes, de, de personas, bueno, de excombatientes que han estado, que han fallecido en el teatro de operaciones, eh, ellos han estado siempre promoviendo y... y bueno, de alguna manera eh, exigiendo el reconocimiento y bueno, sí, viene como eh, una solicitud hecha al Ejecutivo y el Ejecutivo elevada aquí al, al Consejo Deliberante. Perfecto. Bueno, otra de las cosas eh, también eh, que mmm, se estaba, eh, bueno, que se había eh, realizado en la sesión del Consejo era la adhesión a lo que va a ser el 9 de julio. Y, y también eh, se estaba analizando la posibilidad de entregar una escultura que se ha realizado en el simposio a eh, la Agencia Córdoba Cultura. Exactamente, sí, sí, también, eh, bueno, como una, generalmente en todo lo que son, lo, comenzando por el tema del festejo y la conmemoración de una fecha patria, normalmente el Consejo eh, 
y siempre a cargo de alguno de los bloques elaboramos una resolución eh, de adhesión a los actos y además en donde se hacen reflexiones en los considerandos de lo que significa para, para nosotros ese, esa fecha, en este caso lo hizo el bloque de Unión por Córdoba, y, eh, y en relación al tema de las esculturas, y sí, justamente eh, a pedido de la Dirección de Cultura, ya había estado con nosotros el, el director del área, Marcos Grifa, previamente a la, no, posteriormente al desarrollo del simposio, y él nos había dicho que, bueno, que había sido eh, solicitado desde, el, desde la Agencia Córdoba Cultura, cuando se estuvo trabajando, digamos, en el auspicio que se hizo, que... Que lo, que lo hizo que hizo la agencia a nuestro simposio, el noveno simposio, la, normalmente, lo hace, normalmente lo hace siempre, eh, pero habían estado interesados en que algunas de las esculturas pues, pudieran ser eh, de alguna manera donadas para ser expuestas en el ámbito de las reparticiones provinciales. Uh -huh. eh, y bueno, a, bueno a, de acuerdo a, lo, a la solicitud de la Dirección de Culturas, eh, se acordaron dos de las esculturas y una nos dijo que era muy probable que estuviera eh, eh, expuesta en la perla. Eh, bueno, eh, se aprobó también eso, siempre como remarcando desde aquí desde el Consejo que estuviesen identificadas y claramente señalizadas que las mismas fueron construidas en el marco de este simposio, que mm, es un evento muy importante para, para, no, para nosotros como ciudadanos de Unquillo porque... Bueno, se ha ido manteniendo a lo largo de nueve años y las producciones son valiosísimas y bueno, y la, tener la posibilidad de que puedan ser expuestas y disfrutadas también por toda la comunidad cordobesa y, y de alguna manera era poner este simposio al conocimiento de todos los ciudadanos de Córdoba. Por eso nos parecía oportuno que, eh, bueno, que pudieran ser donadas y expuestas en las reparticiones públicas. Um... Le contamos a la gente que estamos hablando con eh, Gabriela Farías, Presidente del Consejo Deliberante. Gabriela, en este caso hay un proyecto ingresado, no sé si creo que no se ha tratado ahora, pero eh, que tiene que ver con el informe sobre el plan de pagos y tasas municipales. Es, mira, es un impedido de informes que eh, lo solicitó el bloque de la Unión Vecinal. Ajá. Eh, no lo hemos tratado, en realidad hemos eh, intentado que eh, estuviese Marisa... Dazo, que es la, la secretaria de Finanzas, en, en charla aquí con los concejales, y bueno, por, por cuestiones de tiempo y de com, complejidades entre uno y otro no lo hemos podido hacer, sí ha estado conmigo, eh, y bueno, en realidad el pedido de informe, lo que no lo tengo aquí a la vista, pero bueno, lo que solicitaba era saber en el marco, eh, bueno, cuáles fueron los criterios cuando se definió ese plan de pago, era dirigirse al Ejecutivo en relación a eso, eh, y bueno, y en el marco, digamos, de qué normativa se hizo, eh, bueno, por lo que me informó Marisa, a mí, no al resto de los concejales, porque ya te digo, no hemos tenido tiempo de, de, de reunirnos eh, todos, uh -huh. era, bueno, en el marco de lo que establece la ordenanza impositiva municipal, ¿no? normalmente, normalmente y cotidianamente el... La ordenanza impositiva permite al Departamento Ejecutivo realizar planes de pago, quita de intereses de acuerdo a las distintas situaciones. Y bueno, era lo que me transmitió era en ese mismo marco. Lo único que hicieron fue publicitarlo, publicitar eh, de alguna una cuestión de marketing nada más, de que la gente eh, pudiera acercarse a, a pagar, digamos, las, las deudas. Eh, es un recurso simplemente de difusión a los efectos, bueno, eh, de, de recaudación, pero no lo que me decía la contadora, que tenía que ver eh, única y exclusivamente con publicitar lo que ya permite la ordenanza impositiva que aprobamos todos los años aquí en el Consejo. Uh -huh. Bien, publicitarlo en algún, en algún medio. Claro, publicarlo, porque bueno, normalmente la gente, eh, los vecinos se acercan aquí a, la, a los boxes y hacen distintos planes de pago. Eh, de, de acuerdo a, la, a las deudas, eh, los vecinos expresan sus, sus posibilidades y en función de eso se hace un plan de pago, a veces se hace quitas de interés, a veces el vecino viene y dice quiero pagar todo, pero un, que, que bueno que te, que te descuenten más intereses. Cada uno expone su situación y de acuerdo a eso se va trabajando para resolver eso, eh, la problemática. Bueno, la municipalidad recauda obviamente y el vecino pues, se pone al día con, con las tasas. Eh, eso es algo cotidiano que lo permite la ordenanza impositiva municipal, lo que eh, 
expresaba el bloque de unión vecinal es que preguntaba por, en el marco de qué normativa uh -huh. y lo que me lo que la contadora me informó a mí y aclaro que me lo informó a mí como presidenta del consejo solamente porque no tuvimos tiempos de juntarnos todos eh, era eh, lo había hecho en ese marco y lo entendí digamos lo que hizo ella fue una cuestión de marketing publicitarlo porque bueno obviamente son los recursos que tiene el departamento ejecutivo para